வணக்கம் இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம ஹோம் அசிஸ்டண்ட்டுக்கு அதை வீட்டு ஹோம் ஆட்டோமேஷனுக்கு தேவையான ஒரு முக்கியமான ஒரு டிவைஸ் பார்க்க போகிறோம் இது எதுக்கு யூஸ் ஆகும்னா மேக்ஸிமம் எனர்ஜி சேவிங் ஆகும் நமக்கு ரெவன்யூ சேவிங் ஆகும் அதுக்கான கான்செப்ட் தான் என்னென்னா இப்போ நம்ம வெளியே காரிடரில் இல்லை கார்டன்லலாம் லைட்லாம் போட்டிருப்போம் அதை வந்து நம்ம ஈவினிங் ஆகிட்டாவே ஆறு மணிக்கு ஆன் பண்ணிவிடுவோம் மார்னிங் இதை நம்ம ஆஃப் பண்ணுவோம் இப்போது இந்த லாங் டேர்ம் இருக்க எந்த உபயோகமும் இல்லாமல் இருக்கிற அந்த லைட்டால் நிறைய விஷயம் வந்து நம்ம இழக்கிறோம் இழக்கிறோம் அதெல்லாம் செய்யக்கூடாதுங்கிறதா அந்த இழப்பெலாம் இருக்கக்கூடாதுங்கிறதா இந்த சின்ன ஒரு இது செஞ்சுருக்கேன் இது என்னென்னா மோஷன் ஆக்டிவேஷன் அதாவது நம்ம ஹியூமன் பர்சன்ஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் அங்கே லைட் ஆன் ஆகும் அந்த மாதிரியான கான்செப்ட்டு கொஞ்சம் ஒரு டென் செகண்டுக்கு அப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆஃப் ஆகிடும் நம்ம மூமெண்ட்டு இருந்துச்சுன்னா கண்டினியூஸ் அந்த லைட் ஆன் ஆகிட்டே இருக்கும் இந்த கான்செப்ட்டு எப்படி நம்ம ஹோம் மிஷின் கூட இன்டர்வியூ பண்ணுறோம் தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு என்னென்னா நம்ம வந்து மைக்ரோவேவ் ப்ராக்சிமிட்டி சென்சார் இது வந்து ஃபைவ் ஜிகாஸ் ஒர்க் பண்ணுறது அந்த சென்சார் தான் எடுத்துருக்கோம் இதான் அந்த சென்சார் இதை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம இது பண்ண போகிறோம் ஏன் இந்த சென்சார் சூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த சென்சாரோட டெரெக்ஷன் ரேஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா செவன் மீட்டர்ஸ் வரைக்கும் டெரெக்ஷன் ஆகும் அதாவது மார்க்கெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பிஏஆர் சென்சார்லாம் இருக்கும் அதாவது ஐஆர் சென்சார் ப்ராக்சிமேட்டி ஐஆர் சென்சார் அதெல்லாம் இருக்குது நமக்கு தெரியும் ஜஸ்ட் இதுதான் பிஏஆர் சென்சார் இந்த மாதிரி டைப்பு இதுவுமே இதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் ஆனால் இதில் என்ன ஒரு பெரிய வித்தியாசம்னா அந்த பிஆர் சென்சாரில் பார்த்தீங்கன்னா டிடக்ஷன் ரேஞ்சு ரொம்ப கம்மி ஒரு த்ரீ ஒன் மீட்டர்ஸ் டூ மீட்டர்ஸ் தான் டிடக்ஷன் ரேஞ்சு அது ஆனால் இந்த மைக்ரோவேவ் சென்சார் பார்த்தீங்கன்னா செவன் மீட்டர்ஸ் வரைக்கும் டிடக்ஷன் ஆகும் இந்த டேட்டா ஷீட் அப்படி தான் கொடுத்துருக்கு ப்ராக்டிக்கலாக அப்படி தான் இருக்குது அதனால் இந்த மைக்ரோவேவ் சென்சார் வந்து நம்ம இதில் யூஸ் பண்ணுறோம் இது ஒர்க்கிங் ஃப்ரீக்வன்ஸ் வந்து ஃபைவ் ஜி ஹார்ட்ஸ் ஃப்ரீக்வன்ஸில் ஒர்க் ஆகும் சேம் எப்படி டாப்லர் ரேடார் ஒர்க் ஆகுதோ சேம் கான்செப்ட் தான் இது ஒர்க் ஆகுது இதில் என்ன அப்படி இருக்கும் அப்படின்னா நம்ம இந்த டெரெக்ஷன் சென்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த டெரெக்ஷனை வந்து நம்ம இஎஸ்பியில் போகிறோம் பண்ணி அது மூலமாக ஒரு ரிலேவாக ஆன் ஆஃப் பண்ணுறோம் இதை நம்ம செஞ்சுருக்கோம் இந்த கான்செப்ட் இதை ஒர்க் பண்ணுற இதோட ஃபிசிக்கல் ஆன் ஆஃப் சேஞ்சஸ் வந்து நம்ம ஹோம் மிஷின் டேஷ்போர்ட்லேயும் நம்ம பார்க்க முடியும் ஏன்னா இஎஸ்பி ஹோம் மூலமாக தான் கான்ஃபியர் பண்ணியிருக்கோம் இது சென்சார் அதாவது பயனரி சென்சாராக சூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இது சுவிட்சை நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இது எப்படி ஒர்க் ஆகுன்றதை இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க இப்போ நம்ம ஹோம் மிஷினில் உள்ளே போயிட்டு அதில் எப்படிலாம் கான்ஃபியர் பண்ணுறதை நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் உங்கள் ஹோம் மிஷின் பேஜ் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா இந்த ப்ராக்சிபிட்டி சென்சார் வந்து நம்ம இஎஸ்பி ஹோம் மூலமாக தான் கன்ஃபியர் பண்ணுறோம் இப்போ இஎஸ்பி ஹோம் எப்படி டவுன்லோட் பண்ணணும் தெரியும் அதாவது ஆடன் எப்படி ஆட் பண்ணுறது இது உங்களுக்கு தெரியும் தெரியலனா இதுக்கு முன்னாடி ப்ரீவியஸ் வீடியோ ஃபாலோ ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அதில் வந்து எப்படி இஎஸ்பி ஹோம் டவுன்லோட் பண்ணுறதை கொடுத்துருப்போம் அதை செக் பண்ணி பாருங்கள் இஎஸ்பி ஹோம் பண்ணிவிட்டு இஎஸ்பி ஹோமில் வந்து ஜஸ்ட்டு ஆடான் ஸ்டோரில் இஎஸ்பி ஹோம் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம இஎஸ்பி ஹோமோட கான்ஃபிகரேஷன் பேஜுக்குள்ளே போவோம் போயிட்டு இந்த நியூ டிவைஸ் இருக்குது நியூ டிவைஸ் கிளிக் பண்ணுவோம் சேம் கண்டினியூ கொடுப்போம் நீங்கள் என்ன நேம் சூஸ் பண்ணுமோ அந்த நேம் என்ட்ரி பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் கொடுங்க என்ன டைப் ஆஃப் டிவைஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்த டிவைஸ் கரஸ்பாண்டிங் டிவைஸ்க்கு சூஸ் பண்ணிக்கோங்க சூஸ் பண்ணிவிட்டு ஸ்கிப் கொடுத்துருங்க இது எல்லாருக்கும் தெரியும் எப்படி பண்ணுறது நான் இதுக்கு முன்னாடி மோஷன் சுவிட்சு ஒன்று பண்ணி வச்சுருக்கேன் நம்ம அதை எடுத்துக்கோ இந்த மோஷன் சுவிட்சில் இது கிரியேட் ஆகிடுச்சு இதில் என்ன சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் எடிட்டில் இந்த ஒரு பத்து லைன் ஆஃப் ஸ்கிரிப்ட் இதை மட்டும் தான் நம்ம சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் இப்போ நார்மலாக தெரியும் இதெல்லாம் நீங்கள் டிஃபால்ட்டாக ஹோப் உங்கள் இஎஸ்பி ஹோமில் டிஃபால்ட்டாக வந்துடும் 
இது வரைக்கும் டிஃபால்ட்டாக வந்துடும் அதனால் இதை திரும்ப காலப்பட வேண்டாம் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறது அந்த பைனரி சென்சார் இந்த சென்சார் அது நம்ம மைக்ரோ சென்சார் இருக்குல்ல அந்த சென்சார் தான் நம்ம டிஃபைன் பண்ண போகிறோம் இப்போது அதை வந்து பிளாட்ஃபார்ம் ஜிபிஏஓ பின் டுவெல் அதாவது ஜிபிஐஓ டுவெலில் இந்த ப்ராக்சிமிட்டி சென்சாரோட அவுட்புட்டை நம்ம கொடுத்துருக்கோம் இந்த சென்சாரில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ ஓல்ட் இருக்கும் அடுத்து கிரவுண்ட் இருக்கும் தேர்ட் ஒன் வந்து அவுட் இருக்கும் ஃபோர்த் ஒன் வந்து வி இன்னு இருக்கும் இந்த த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீலேயும் நீங்கள் ஒர்க் ஆகும் ஆக்சுவலாக த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீயோட வி இன்னில் வந்து ஃபைவ் ஓல்ட்டு நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா இந்த சென்சார் வந்து எந்த ஒரு இதுவும் இல்லாமல் நல்ல நல்ல ஒரு இதில் ஒர்க் ஆகும் அதாவது எப்படின்னா அதுக்கேற்றான ரெக்கார்டு ஓல்ட்டேஜ் வந்து ஃபைவ் டு ஃபார்ட்டி ஓல்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க இதில் நமக்கு ஜஸ்ட் நீங்கள் நம்மளோட இஎஸ்பி ஹோமில் இருந்து வீனில் இருக்க இந்த ஃபைவ் ஓல்ட்டை வந்து இந்த ப்ராக்சிபிட்டி சென்சாருக்கு கொடுத்தாச்சு இல்லை உங்களுக்கு டைரெக்டாக இது ஒர்க் ஆகும் இது கூட நம்ம ஒரு ரிலேவன் கணிப்பிடிருக்கோம் அந்த ரிலே தான் இந்த பா அதாவது ரிலே வந்து சுவிட்ச் கான்செப்ட் கொடுத்துருக்கோம் ஜிபிஏஓ அந்த ரிலே வந்து ஜிபிஏஓ பின்னில் தேர்ட்டீனில் கணிப்பிடிருக்கேன் தேர்ட்டி கணிப்பிடிருக்கேன் இது சிங்கிள் ரிலே யூஸ் பண்ணலாம் இன்வெர்டர் ட்ரூ போட்டிருக்கோம் ஒரு வேளை நீங்கள் ஒரு ட்ரான்சிஸ்டர் டிவன் ரிலே இல்லாமல் ஒரு வேளை ஆப்டோ கப்பர் ஏதாச்சும் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த இன்வெர்டர் ட்ரூன்றது தேவைப்படாது இதில் ஆப்டோ கப்பர் பேஸ் கிடையாது ட்ரான்சிஸ்டர் பேஸ்ட்னால இந்த இன்வெர்டர் ட்ரூன்றத கமெண்ட் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் இதுதான் சுவிட்சி கான்செப்ட் இது ரெண்டு தான் இல்லை மாடிஃபை எப்படி இருக்கும் ஜஸ்ட் இதை சேவ் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் இன்ஃபிளேஷன் எப்படி பண்ணணும்னு தெரியும் வைரஸ்லி இல்லை நான் ப்ளக் இன்டு திஸ் கம்ப்யூட்டர்ஸ் நம்ம தேட் இருக்குது நீங்கள் எப்படி வேணாலும் இன்ஃபிளேஷன் பண்ணிக்கலாம் இது நிறைய பேருக்கு தெரியும் நம்ம தெரியல ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஜஸ்ட் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம ஜஸ்ட்டு பயனரி சென்சார் கொடுத்துட்டோம் அதுக்கப்புறம் அதுக்கான சுவிட்சும் கொடுத்துட்டோம் அதாவது ஒரு ஒரு ரூம் இருக்குன்னா ரூமில் வந்து இந்த மைக்ரோ சென்சாராக வச்சுட்டோம் ஒரு ரிலேவை வச்சுருக்கோம் அந்த ரிலேவோட அவுட்புட்டில் வந்து நம்ம ரூமோட லைட்டோட இன்புட்டை நம்ம இதில் கொடுத்துருவோம் த்ரூ ரிலே பண்ணுவோம் ட்ரைவ் பண்ணுவோம் அப்போது எப்போலாம் ரிலே ஆன் ஆகுதோ அப்போலாம் உங்களுக்கு லைட் ஆன் ஆகும் எப்போ ரிலே கட் ஆஃப் ஆகுதோ லைட் ஆஃப் ஆகிடும் இதுதான் கான்செப்ட்டு இது உங்களுக்கு புரியும் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா நான் இப்போ கொடுத்துட்டேன் சென்சாரும் கொடுத்துட்டேன் சுவிட்சும் கொடுத்துட்டேன் இது எப்படி நான் இன்டர்வெட் பண்ணுறதா இதுக்கு தான் சம் ஆட்டோமேஷன் ஸ்கிரிப்ட் நம்ம இதில் எழுதியிருக்கோம் அதாவது ஜஸ்ட்டு செட்டிங்ஸில் போங்க அதாவது இந்த கான்செப்டில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மெத்தட் பைனரி சென்சார் இந்த மூணு ஸ்கிரிப்டில் மட்டும் என்ன ஆகும்னா இந்த சென்சார் வந்து ஆன் ஆஃப் அதை கண்டிஷன் இன்னும் சில வெப்சைட் சில பேஜஸ்லாம் நீங்கள் நெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து டிடக்ஷன் போட்டு மோஷன் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த மோடக்ஷன் அந்த கான்செப்டில் தான் வந்து கிளியர் டிடெக்டட் அப்படின்ற ரெண்டு வேர்டு வரும் ஆனால் இதில் வந்து ஜஸ்ட் சென்சார் மட்டும் கொடுத்துருக்கனால இது ஓன்லி ஆன் ஆஃப் மட்டும்தான் இருக்கும் அதனால் நம்ம ஆன் ஆஃப் மட்டுமே அதில் எடுத்துக்கலாம் செட்டிங்ஸில் போய்ட்டு ஆட்டோமேஷன் ஸ்கிரிப்டில் போகிறோம் நியூ ஆட்டோமேஷன் வரும் நான் ஆட்டோமேஷன் போல ஸ்கிரிப்ட் ரன் பண்ணியிருக்கேன் இதில் என்ன பண்ண போகிறோன்னா ரெண்டு ஸ்கிரிப்ட் எழுதணும் அதாவது இந்த சென்சார் டிடெக்ட் ஆச்சுன்னா ஒன் டேர்ன் ஆகணும் எஸ் ஒன் டேர்ன் ஆகிடுச்சு இந்த ஒரு ஸ்கிரிப்ட் மட்டும் இருந்துச்சு நான் என்ன பண்ணுவேன்னா கண்டினியூஸாக அந்த லைட்டு ஆன்லே இருக்கும் எனக்கு அது வேண்டாம் எகெயின் வந்து அந்த சுவிட்ச் ஆஃபில் வரணும் இப்போது நம்ம ப்ராக்சிமிட்டி அந்த நம்மளோட மூமெண்ட்டை ரிசீவ் பண்ண உடனே சென்சார் ஆன் ஆகிடும் எகெயின் மூமெண்ட்டை ரிசீவ் பண்ணலைன்னா அந்த சென்சார் ஆஃப் ஆகணும் அதனால் ரெண்டாவது ஸ்கிரிப்ட் இந்த மோஷன் ஆட்டோமேஷன்ற ஸ்கிரிப்டில் பார்த்தீங்கன்னா வென் மோஷன் சுவிட்ச் மைக்ரோவேவ் டாப்ளர் சேஞ்சஸ் ஃப்ரம் ஆஃப் டு ஆன் அதாவது இந்த சென்சார் வந்து ஆஃப் பொசிஷன்லேருந்து ஆன் பொசிஷன் ஏன்னா நம்ம வந்து ஜஸ்ட் பயனரி சென்சாராக கொடுத்துருக்கோம் அதனால் இது ஆஃப் ஆன் தான் கண்டிஷன் எழுதணும் அதனால் ஆஃப் ஆன் கொடுத்துருக்கோம் இதில் என்ன என்டிட்டின்னு கொடுத்துட்டோம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷனல் வந்து ஆஃப் ஆன் இதை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஆஃப் ஆன்னு டைப் பண்ணிக்கோங்க டைப் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் சேவ் பண்ணிக்கோங்க இதை அதுக்கப்புறம் இது என்ன ஆக்ஷன் வேணும்ன்றக்காக தென் டூ வாட் என்ன பண்ணணும்னா 
மோஷன் சுவிட்சு நம்ம இந்த ரிலேயில் இருக்க இந்த ரிலேவை நம்ம ஐடி கொடுத்துருக்கோம் அந்த மோஷன் சுவிட்சு மட்டும் டேர்ன் ஆன் ஆப்ஷன் அதாவது நமக்கு ஒன்ஸ் டிடெக்ட் ஆச்சுன்னா அதாவது மோஷன் சென்சாரு ஆஃப் டு ஆன் பொசிஷன் போச்சுன்னா நமக்கு இந்த டேர்ன் ஆன் ஆப்ஷன் இது எனேபிள் ஆகணும் இது ஒரு ஸ்கிரிப்ட் ஓகேங்களா இப்போ செக் செகண்ட் ஸ்கிரிப்ட் பார்த்தீங்கன்னா மோஷன் சுவிட்சு ஒரு ஸ்கிரிப்ட் வச்சுருக்கோம் இது பார்த்தீங்கன்னா அதே சேம் மோஷன் அதே சேம் டாப்ளர் எஃபெக்ட்டு ஃப்ரம் ஆன் டு ஆஃப் அதாவது புரிய உங்களுக்கு வென் மோஷன் சுவிட்ச் மைக்ரோவே டாப்ளர் சேஞ்சஸ் ஃப்ரம் ஆன் டு ஆஃப் அதாவது ஆன்லேருந்து ஆஃப் ஆச்சுன்னா அப்போ என்ன நமக்கு ரிசல்ட் வரணுன்ட்டு நம்ம ஸ்கிரிப்ட் எழுதியிருக்கோம் ஜஸ்ட்டு டேர்ன் ஆஃப் தி மோஷன் சென்சார் அதாவது டேர்ன் ஆஃப் தி சுவிட்ச் ரூம் அதாவது ரூம் ரூமோட அந்த ரிலேவை டேர்ன் ஆஃப் பண்ணுவோம் அதாவது ஆஃப் டு ஆன்னால் ரிலே ஆன் பண்ணு ஆன் டு ஆஃப்னால் ரிலே ஆஃப் பண்ணு இதுதான் கண்டிஷன் கொடுத்துட்டு நம்ம கொடுத்துருக்கோம் இது நீங்கள் ஜஸ்ட்டு நீங்கள் இந்த ஆட்டோமேஷன் ஸ்கிரிப்ட் நீங்கள் எழுதிட்டு நீங்கள் விட்டுட்டாவே போதும் வேறு இதை வந்து நீங்கள் வேறு என்ன மாடிஃபிகேஷனோ இல்லை ஓவர் வியூவில் சுவிட்ச் ஃபங்க்ஷனில் எதுவும் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ண அவசியம் கிடையாது ஜஸ்ட்டு ஓவர் வியூவில் போயிடுங்க நான் இந்த மோஷன் டிடெக்ஷன் ஒரு டேப் பண்ணிருக்கேன் இப்போ இது தான் இதில் என்ன ஆகுதுனா ஒரு வேலை நீங்கள் அந்த ரூமில் வந்து மோஷன் இல்லை ஆனால் நான் வந்து ஃபிசிக்கலாக போகிறப்ப சுவிட்ச் ஆன் பண்ணிவிட்டு போகணும் அப்படின்னு எதிர் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஜஸ்ட்டு சுவிட் ஆன் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் போகலாம் இல்லை நீங்கள் மோஷன் ஆக்டிவிட்டி வேணும்னா ஜஸ்ட் நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு போகலாம் அதாவது அந்த பர்டிகுலர் ரூமோட லைட்டை வந்து நீங்கள் மேனுவலாகவும் ஆஃப் பண்ணலாம் ஆட்டோமேட்டிக்காகவும் நீங்கள் ஆஃப் ஆன் பண்ணலாம் நீங்கள் கொடுத்துட்டு இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட்டு நம்ம எந்த என்டிட்டி மோஷன் சுவிட்ச் மைக்ரோ டாப்ளர் இதை எடுத்திருக்கோம் ஜஸ்ட்டு ஷோ ஐக்கால் ஆன் பண்ணி அப்போ இந்த கீழே ஆன் ஆஃப்ன்ற ஸ்டேட்டஸ் வரும் இல்லை வராது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட்டஸ் வேணும் இருக்கா நீங்கள் ஆன் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் ஜஸ்ட்டு டாகுல் மோடில் வச்சுட்டு நம்ம சேவ் பண்ணிட்டோம் அதே போல் இந்த எடிட் பார்த்திங்கன்னா இதே மோஷன் சுவிட்ச் தான் சேம் அதே போல் டாகுல் ஃபங்க்ஷனில் போட்டு சேவ் பண்ணிவிட்டோம் இதில் நீங்கள் அந்தோட ஆட்டோமேஷன் ஸ்கிரிப்ட்டு அதில் கால் பண்ண அவசியம் கிடையாது ஏன்னா நீங்கள் பேக்ரவுண்டில் வந்து இந்த சென்சாருக்கு தான் நீங்கள் ஆட்டோமேஷன் எழுதிட்டீங்க அதனால் வந்து எகைன் அவங்களுக்கு திரும்ப ஆட்டோமேஷன் ஸ்கிரிப்ட்டு ரன் பண்ண சொல்லி கேட்காது இதுதான் இப்போது நம்ம ப்ராஜெக்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்மளோட மைக்ரோ சென்சார் வந்து டைரெக்ட் ஆச்சுன்னா இது வந்து கலர் சேஞ்ச் ஆகிடும் சேம் இந்த மோஷன் சுவிட்சும் ஆன் ஆகிடும் ஓகேங்களா இப்போ மோஷன் டாப்டர் ஆன் சுவிட்ச் ஆஃப் ஆகி ஆன் ஆகிடுது இப்போ ஆஃப் ஆகிடுச்சு மோஷன் ஆஃப் ஆச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு சுவிட்ச் ஆஃப் ஆகிடும் இது ஒரு எனர்ஜி சேவிங் பர்பஸ்க்காக இதை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த ப்ராஜெக்ட் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஹோம் மிஷின் ப்ராஜெக்ட்டுக்கு வந்து ஹோம் ஆட்டோமிஷனுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதாவது ஹோம் ஆட்டோமிஷன் போகிறோம் போகிறோம் அப்படின்னா நம்மளோட இன்டர்வென்ஷன் இல்லாமல் ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி தான் நம்ம அந்த ஒரு தேவைக்காக நம்ம வந்து நம்ம ஆட்டோமிஷனுக்கே போகிறோம் அப்போது இந்த மாதிரி சென்சார் பேஸ்டு ஆட்டோமேஷன் பண்ணுறது ரொம்ப தேவையான ஒன்று அதனால தான் நம்ம மைக்ரோ சென்சார் பேசிட்டு ஒரு மோஷன் ஆக்டிவேஷன் சுவிட்ச் நம்ம ரெடி பண்ணியிருக்கோம் நம்ம இதில் வந்து இதை மட்டும்தான் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது ஏன்னா நம்ம வந்து ஃபைவ் ஹோல்ட் ரிலே இருக்குது அந்த ஃபைவ் ஹோல்ட் போகிற நீங்கள் ஃபிஃப்டின் ஆம்ஸ் ரிலே சம்திங் ரிலேயோட கெப்பாசிட்டி நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிட்டுனா அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் லோடு யூஸ் பண்ணலாம் ஒரு வேலை வந்து நீங்கள் நம்ம ஃப்ரண்ட்டில் என்ட் ஆனோடனே டோர் ஓப்பன் பண்ணுற மாதிரி இல்லைனா ஒரு கேரேஜ் டோர் ஓப்பன் ஆகிற மாதிரி இல்லை வேறு ஏதாச்சும் நம்ம உள்ள என்ட் ஆன உடனேயே வந்து வீட்டில் வந்து ஏசி அதாவது அந்த ரூம் ஏசி ஆன் ஆகிற மாதிரி நீங்கள் எந்த பர்பஸ்க்கு நீங்கள் தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி இந்த ஸ்கிரிப்டை நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணி இது சேம் ஸ்கிரிப்டை அந்த ரிலேவோட போர்ஷனை மட்டும் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் அதே மாதிரி இந்த வீடியோ வந்து எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கணுங்க செஞ்சு பாருங்கள் வேறு ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நான் ரிப்ளை பண்ணுறேன் கிஷோர் டெக்ஸ்டனால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்